వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అలాగే ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వీరిద్దరికి అత్యంత నమ్మకస్తులు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఆ పేర్లలో ముందు వరుసలో ఉండే పేరు మీది కానీ మీకు పార్టీలో తగినంత గుర్తింపు లభించలేదు పార్టీ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మీరు పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా అయితే పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకున్నారు అందులో మీ పార్టిసిపేషన్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఏమంటున్నారంటే మా నాయకుడు ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా ఇనో ఒక పదవి లేదు ఒక అంటే మా నాయకుడిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారన్న భావన మాకు కనిపిస్తోంది అనేసి మీ ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయంగా ఉంది సో మీరేం చెప్తారు వాళ్ళకి సర్ది చెప్పాలంటే బేసికల్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫ్యాన్సే నా ఫ్యాన్స్ నాకు ప్రత్యేకంగా ఫ్యాన్స్ అంటూ ఎవరు ఉంటారని నేను అనుకోను ఉన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ లిటిల్ నెగ్లిజిబుల్ అంబటి రామ్ బాబు గారు నా ఫేవరెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా వ్యతిరేక అనేవాడు నా ఫేవరెట్ గారు పార్టీలో మీరు అన్న మాట నేను నూటికి నూరు రూపాయలు అంగీకరిస్తా పార్టీలో మొట్టమొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అంబటి రామ్ బాబు గారు క్రిష్ట సమయంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట నడిచాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు క్రిష్ట సమయంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అంబటి రామ్ బాబు గారు నడిచాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీకి అంబటి రామ్ బాబు గారు అత్యంత ముఖ్యుడు ఆయన మంత్రివర్గం వచ్చిన తర్వాత లేదా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు అనేటువంటి మాట సహజంగా అనుకుంటారు ఎందుకంటే మధ్యలో పార్టీ ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్ల దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మిగతా పార్టీల నుంచి రావడం అసలు ఏ ప్రాముఖ్యత లేదు రాజకీయంగా ఏమీ లేని వాళ్ళకి ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వాళ్ళకి సీట్లు ఇచ్చేయడం వాళ్ళకి మంత్రి నేను ఏమంటానంటమ్మా ఇట్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ గేమ్ పొలిటికల్ గేమ్లో ప్రాధాన్యత ఉన్న అప్రాధాన్యత ఉన్న గెలిపే ప్రధాన ధ్యేయంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ వెళుతున్నప్పుడు మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా గెలుపుకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అభ్యర్థుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అంబటి రామారావు గారు ప్రాధాన్యత లేదు అనే మాట వినిపిస్తున్నది కానీ అప్పుడు ఏమి అవలేదే ఇంక ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన సాగుతూ ఉంది నేను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నిక కాబడ్డాను చాలామంది మీకు తెలుసు అది మా రెడ్లు సీటు మాకు కావాలి అని చాలామంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర రిప్రజెంట్ చేశారు బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ నో అంబటి రాంబాబు అన్నక అది మనం సీట్ ఇచ్చాం మీరు గెలిపించుకురండి అని చెప్పి నన్ను సపోర్ట్ చేశారు తర్వాత మంత్రివర్గ విస్తరణలో నాకు మంత్రి వస్తుందని చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మీడియా కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ రాలేదు రాపోగానే ఇక నన్ను ప్రాధాన్యత లేదనో నన్ను నొక్కేశారేనో నేను నెట్టేశారేనో అనుకునే అంత రాజకీయ అమాయకుని కాదు కాలం నిర్ణయిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నేను ఇంకొక అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ వైఎస్ఆర్సిపి అధికారంలోకి వస్తుందని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని ముఖ్యమంత్రి అయితే మనం పదవులు అనుభవించవచ్చునని భావంతో వచ్చిన వాడిని నేను కాదు 